പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെയും ഫോർമാറ്റുകൾ അതിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പതിനൊന്നോളം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പെടെ ആറോളം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലിസ്റ്റേഷനും നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിലും നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇലിസ്ട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത മറ്റ് ചില ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാണുക ഈ വീഡിയോകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാർക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ വീഡിയോകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് മാർക്ക് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രയാസം വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സജഷൻസ് പറയാം ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ എ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ഓരോ ഐറ്റങ്ങളും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വാസ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എമൗണ്ട് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുകയും വേണം രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സാലറി റുപ്പീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ സാലറി തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഈ വർഷം കൊടുത്ത സാലറിയാണ് ഈ സാലറിയോട് കൂടെ ഇനി തൊള്ളായിരം രൂപ സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് കൂടെ തൊള്ളായിരം കൂട്ടി എഴുതണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇതൊരു ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതുകയും വേണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഐറ്റമാണ് അടുത്തത് റെൻറ്റ് അക്രൂഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ട്രയൽ ബാലൻസിൽ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകമാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇവിടെ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല എമൗണ്ട് തന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെൻറ്റാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് റെൻറ്റ് അക്രൂഡ് മീൻസ് ഇനിയും റെൻറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ റെൻറ്റ് ഈ വർഷം ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ റെൻറ്റിനോട് കൂടെ കിട്ടാനുള്ള റെൻറ്റ് കൂടി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ളത് കൂടി അതിനോട
ഈ അറുന്നൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറക്കുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറുന്നൂറ് ട്രയൽ ബാലൻസിന് അകത്ത് തന്ന ഡെറ്റേഴ്സിനോട് കൂടെ കൂട്ടി എഴുതണം അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറക്കുകയും വേണം അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേക്ക് എ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓൺ സൺറി ഡെറ്റേഴ്സ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന് പുറമെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്നുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ശതമാനം ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്തും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് തന്ന ബാഡ് ഡെപ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്ന ബാഡ് ഡെപ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേര് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്നാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും പ്രൊവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റിനെ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷനെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്നുമാണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രൊവിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാലാമത്തെയും അഡ്ജ അഞ്ചാമത്തെയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനോടുകൂടെ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടി എഴുതണം അതിനോടുകൂടെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കൂട്ടി എഴുതണം അതിനുശേഷം മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് എമൗണ്ടുകൾ കൂട്ടിയതിൽ നിന്ന് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ കുറച്ച് എഴുതുകയും വേണം ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ഡെറ്റേഴ്സിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരും ഇനി പറയുന്നത് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന് പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് അമ്പതിനായിരമാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിൽഡിംഗ് എമൗണ്ടിൽ നിന്നും പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ അവിടെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ആൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളും ഒരു എമൗണ്ട് കോളാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളും എമൗണ്ട് കോളും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇനി വരേണ്ടത് പർച്ചേസസ് ആണ് പർച്ചേസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസസിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസസിൻ്റെ എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ എഴുതി ലെസ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺസ് കുറച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാനുള്ള ചിലവ് അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചിലവ് അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചിലവ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേജസ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേജസ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചിലവാണ് കാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സെയിൽസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷമാണ് അത് പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളത്തിൽ എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസിൻ്റെ എമൗണ്ട്
രണ്ട് സൈഡിലും ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടലാണ് വലുത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് എഴുപത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതേ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യും ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതാത്ത എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ടിക്ക് ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി സാലറിയാണ് ആദ്യം സാലറി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനർത്ഥം ഇതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി റുപ്പീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സാലറിക്ക് പുറമെ ഇനിയും തൊള്ളായിരം രൂപ സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കാനുള്ള സാലറി കൂടി ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാലറി പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് തൊള്ളായിരം എമൗണ്ട് പതിനയ്യായിരം അടുത്തത് ബാഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അറുന്നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ല പകരം തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡെറ്റേഴ്സ് അമ്പത്തിരണ്ടായിരം ആ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്ന ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് അമ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി നാന്നൂറ് ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് ഈ വർഷം കാണിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്ന നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആദ്യം ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എഴുതുന്നു അതിനോടുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കൂട്ടി എഴുതണം ഇതിനോടുകൂടെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂ പ്രൊവിഷനും കൂട്ടണം അപ്പോൾ മൂന്ന് എമൗണ്ടുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഈ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്നും ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് എഴുതണം ലെസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ രണ്ടായിരം നെറ്റ് എമൗണ്ടാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് അടുത്ത ഐറ്റായിട്ട് വരുന്നത് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റെൻറ്റ് അക്രൂഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഈ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെൻറ്റാണ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിനോടുകൂടി ഇനിയും ഈ വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ളതും ഈ വർഷത്തെ ഇൻകമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ഈ റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനോടുകൂടെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ ആഡ് അക്രൂഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കൂട്ടി എഴുതണം അയ്യായിരമാണ് എമൗണ്ട് വരിക ഇനി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വില ട്രയൽ ബാലൻസിൽ അമ്പതിനായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് സീക്കൽ ടു അയ്യായിരം അപ്പം ഈ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അയ്യായിരം ഒന്നിലധികം ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ അസെറ്റിൻ്റെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് അടുത്ത ഐറ്റമായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഈ ഇരു
ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം കൂടുതൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇൻകം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് വന്നത് ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും തിരിച്ചാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗ്രോസ് ലോസും നെറ്റ് ലോസും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡ് എന്ന് പറയും റൈറ്റ് സൈഡിന് അസെറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയും ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ക്യാപിറ്റലാണ് ടിക്ക് ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് അറുപതിനായിരം ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ഈ വർഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടി എഴുതണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി ഇന്നർ കോളത്തിലെ എമൗണ്ട് എഴുതുക ആഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് അതിനുശേഷം ലാബിലിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബാങ്ക് ലോൺ ഇരുപതിനായിരം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബാങ്ക് ലോൺ ഇരുപതിനായിരം സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പതിനൊന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഇത്രയും ലാബിലിറ്റീസാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ലാബിലിറ്റികൾ നമ്മൾ പിന്നീട് എഴുതി ചേർക്കും ഇനി അസറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫിക്സർ അസെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം എഴുതാവുന്നതാണ് ബിൽഡിങ് ഫിക്സർ അസെറ്റാണ് അമ്പതിനായിരം അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് അമ്പത് അയ്യായിരമാണ് പത്ത് ശതമാനം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇനി മറ്റ് അസെറ്റുകൾ നോക്കാം ബിൽസ് റിസീവബിൾ എട്ട് അഞ്ഞൂറ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ എട്ട് അഞ്ഞൂറ് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റും ന്യൂ പ്രൊവിഷനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഇതിൽ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നത് രണ്ട് ഐറ്റങ്ങളും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നു ഇനി വരേണ്ടത് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡെറ്റേഴ്സ് എഴുതുക അതിൽ നിന്ന് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ലെസ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ലെസ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഈ രണ്ട് എമൗണ്ടും കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് അടുത്ത ഐറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ബാങ്ക് നാലായിരം ബാങ്ക് നാലായിരം അപ്പോൾ ട്വൽ ബാലൻസിലെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കാം ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതാ നോക്കാം സാലറിക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് തൊള്ളായിരം രൂപ സാലറി കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലാബിലിറ്റിയാണ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് തൊള്ളായിരം ബാഡ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ എഴുതി റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് രൂപ റെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അസെറ്റാണ് റെൻറ്റ് അക്രൂഡ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എഴുതി ഇനി ഒരു അക്കൗണ്ട് കൂടി എഴുതാനുണ്ട് ഏതാണത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിലും എഴുതണം ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊവിഷൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത